大家好，我是大叔阿斗。麻婆豆腐这道菜虽然简单，但是想要做的正宗却并不简单。正宗的麻婆豆腐，牢记三饭两不犯。第一，一定不能放生姜，姜味太过浓郁，会掩盖住其他食材的香味。第二，一定不能放猪肉末，肉末要放牛肉末，这样才会突出酥的特点。首先准备100克的牛肉，家里条件好的可以多加50克。先改刀切成小块，切的时候沿着筋膜的位置下刀，然后去除大一点的筋膜，剩下小一点的筋膜可以不用处理，再用随缘刀法剁成肉末。剁的时候，剩下的一点筋膜也会被轻松斩断。剁到什么程度算好了呢？大约绿豆大小就可以了，不要剁得太细，要能吃出肉的颗粒感。全部剁好后，放入一个干净的盘中备用。准备两个青蒜苗。把它切成小段，它的香味没有小葱、大蒜、生姜那么强烈，不会掩盖住牛肉的味道。全部切好后，把它们放入一个干净的盘子里面。我们把干净的部分和叶子的部分分开摆放，因为它们成熟所需的时间不一样，孤儿下锅的时间也不一样。准备一块嫩豆腐，大约400克，我们改刀切成 1.5 厘米左右的小块，这个大小不容易碎，也更方便入味。把切好的豆腐块小心地放入一个大碗里面备用。配料方面，准备一大勺红油豆瓣酱，大约三十克，放在案板上，把它剁细，要把里面的豆瓣颗粒全部剁碎，这样方便入味，也更容易炒出红油，吃的时候口感也会更细腻。再准备一点洗净的豆豉，大约五克；准备一点辣椒面，大约五克；准备一点花椒面，大约两克。这道菜的主要味型。麻和辣也就齐备了。您自己做的时候，可以根据个人口味调整用量。起锅烧水，水要多一点，方便豆腐浮起来，不容易碰碎。水开后，加入一点食用盐，入个底味，再小心的放入全部的豆腐，就这样开中火，继续煮一分钟的时间。这样做不仅可以去除豆腐的豆腥味，还能让豆腐不易碎。时间到，我们把豆腐连同部分的水。轻轻地倒入一个大碗里面，就这样泡着，豆腐不会风干变老，也不会在冷却后粘在一起。另起一锅，我们加入适量的菜籽油，菜籽油的吸附能力最好，更容易挂在豆腐上。油热后，我们下入全部的牛肉末，开中小火，把牛肉末炒干、炒香、炒得发酥，但是不要把它炒老了，炒成这样就可以了，表面微微焦黄。炒好后，我们先把牛肉末全部添出来。倒在漏勺上，过滤出多余的油脂，不用洗锅，把过滤出的菜籽油倒回去，再次开火加热。油热后，我们倒入剁细的豆瓣酱，开小火把它炒香炒酥，炒出红油。豆瓣酱本身是有一股生味的，一定要炒酥，它的香味才会出来。大家一定要控制好火候，千万别炒糊了。下一步，我们倒入全部的豆豉，再倒入全部的辣椒面。还是把它们炒香，炒出红色，等它们散发出浓郁的香味，并且和油混合在一起，我们就可以加入适量的高汤。有条件的加牛大骨汤，没有的加清水。再用漏勺把豆腐沥去水分，然后全部倒进来。汤汁要刚刚没过豆腐才是最佳的状态，这个时候就可以调味了。加入一勺特级生抽，加入一勺料酒，再根据个人喜好加入一点鸡精或者味精。然后我们开中小火，慢慢的煮。为了方便豆腐均匀的入味，我们要用勺子背，轻轻的推动豆腐，或者小幅度的晃动锅，让它受热均匀，避免糊底。就这样咕嘟咕嘟的煮三分钟后，我们就可以加入炒好的牛肉末了。顺便把青蒜苗的根茎部分加进来，先把它煮出香味，再加入一点点的胡椒粉，增加香味的层次感。这时就可以开大火收汁了。收汁的同时还要勾芡。重点来了，麻婆豆腐如何勾芡？我们要分三次勾芡，因为豆腐很容易出水，只有三次芡汁才能包裹住豆腐。勾芡我们要旋转的淋入水淀粉，这样才会更均匀。芡汁下锅后就会立刻糊化，影响的区域有限，我们要轻轻的推动一下豆腐，让芡汁更均匀。接着是第二次勾芡，还是旋转的淋入，然后再推动均匀，再把蒜苗的叶子放进来。就可以进行第三次勾芡了。经过三次的勾芡后，芡汁就非常的浓了，可以完全的包裹住豆腐。
，我们就可以取过端盘。在酒店，为了突出麻婆豆腐碳的特点，会使用加热的小砂锅做容器，上桌后还会咕嘟咕嘟的冒热气。我这里用蒸热过的盘子代替，将麻婆豆腐小心的倒进去。最后，我们均匀的撒上花椒面。有些朋友认为不应该加花椒面，而应该加刀口辣椒。正宗麻婆豆腐的百年老店里面也只加花椒面，去吃过的朋友都会知道，一盘麻辣酥香、鲜嫩整炭的麻婆豆腐就完成了，真的是太香太下饭了。就这一道菜，一个人都能干翻一锅米饭。我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。